。妈，嗯，你一定要那么快就回去吗？对呀、啊，哎，你的毕业大戏我就不能参加了。我还着急回去赶通告呢。哎，行行行，知道你通告多。天，你就不打算再见他一面啦？嗨，我和他都老黄历了，有什么好见的？你不会还在怪我爸吧？不怪了。哦，当时大家都没有坚持。如果说错。我们都有错吧，妈，嗯，我给你看个东西，这可是他珍藏了二十年的哦。妈，我知道我不能干涉你们的事情，但我是真的希望你们两个都能够幸福，不要有遗憾。都过去了。我呀，看他对你好好的，我就放心了。以前呢，他是个优秀的艺术家，现在是个大老板了。大家都变了。哎呀，我觉得他确实是很优秀又很帅气的一个男人了。嗯，怪不得你当初那么喜欢他。帅是挺帅的。就是不太靠谱，所以女儿啊，你一定要找个靠谱的。哎，我觉得魏峰那小子就挺靠谱的，所以你俩给我好好相处，知道吗？知道了，妈。说曹操，曹操就到了。阿姨好。你好呀，魏峰。以后啊，我们家艾米就交给你照顾了。她呢，有点任性。嗯。你多包容包容他，千万别跟他一般见识。我任性是跟你学的吧？阿姨，你就放心吧，我跟艾米我们会好好的，我也会好好照顾他。嗯，这样阿姨就放心了。我们今天呢，还有一个人来送你，谁啊？噔噔噔噔，你怎么来了？听说你要走，来送送你。我就是来学校看看艾米，等一下我就直接去机场了。还会回来吗？这要看艾米以后准备在哪里了。我不在，艾米就靠你好好照顾了。放心吧。那没什么事儿，我就先走了。艾丽，对不起。其实这些话，我早就想跟你说了。当年我错误的放你走，是因为那样对你好。我以为那样才能给你更好的生活，是我不对。如果我是在乎这些的人，当初我就不会和你在一起。我知道，可是那个时候，我太年轻了。我以为我能再奋斗几年，等我条件好一些，我再去找你。可是，谁知道一别就是二十二年，我错了。现在还说这些有什么用？都过去了。可是对我来说，你从来就没有过去。你知道。这些年我为什么一直留在这儿吗？因为这里都是我对你的回忆。我怕你回来找不到我，我在等你，艾丽。我想给孩子一个完整的家，再给我一次机会。妈，你要是再犹豫，你的高富帅就要被别人拐走啦！你这孩子怎么说话呢？放心吧，爸爸这次不会再放你妈走了。那我们的任务就真的完成了，这次我们就真的走了。叔叔阿姨再见。
。魏峰，好好照顾艾米。阿姨，你都说了好多次了，放心吧，我一定会的。我妈就是一阵风，说来就来，说走就走。其实我觉得阿姨这样挺好的，很洒脱啊。人生就是应该这样，追求自己想要的东西。看傻了呀？声音又好听。长得又帅，嗯，哎，你最近好忙哦。嗯，是挺忙的，研究生的生活又枯燥又乏味。哎，不过李双白教授说，我可以做他的学生。真的？那你要去当音乐剧系的研究生啦？其实我原本就挺喜欢这个专业的，当时只是因为家里的因素，所以我选择了播音系。说白了，你就是一个被播音系耽误了的音乐剧系的学生。<笑>所以啊，接下来我可能会更忙哦。嗯，没事，我会一直陪着你的。<笑><笑>